సీఎం జగన్ విద్యా రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయడం జరుగుతుంది డిప్యూటీ సీఎం కొట్టు సత్యనారాయణ నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుడు వ్యాపారుల నుండి బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారి జి అప్పల్ నాయుడు జగన్ అసమర్థ పాలనతో రాష్ట్రం అన్నకరణలకు వెళ్లిపోయింది టీడీపీ నియోజకవర్గం ఛార్జ్ బలవల బాధ్యత పన్నెండో వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ కండపూడ గ్రామంలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ట్యాబ్లెట్ పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ పాల్గొని విద్యార్థులకు ట్యాబ్లెట్ పంపిణీ చేశారు కండపూడ మండలంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న ఆరు వందల ఇరవై ఆరు మంది విద్యార్థులకు డిప్యూటీ సీఎం కోర్టు సత్యనారాయణ చేతుల మీదకి ఈ ట్యాబ్లెట్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో కొట్టు సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ విద్యా రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయడం జరుగుతుందని అన్నారు ఇందులో భాగంగానే నేడు నాడు నేడు అమ్మఒడి జగనన్న గోరుముద్ద బడి కనుక జగనన్న కిట్ మూడో తరగతి నుంచి సబ్జెక్ట్ టీచర్ల వంటి విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణ విద్యా రంగంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిందని అన్నారు పెద్ద చదువులకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదని ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన అన్నారు దీనికోసమే ప్రభుత్వ బడిలో ఇంగ్లీష్ మీడియం మన పిల్లల ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా బైజూస్ కంటెంట్తో కూడిన ట్యాబ్లు సీఎం జగన్ పిల్లలకు కానుకగా ఇస్తున్నారని అన్నారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపి దాసరి హైమావతి వైసీపీ నాయకులు కైగల శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ కొత్తపల్లి భానుభాష కొత్తపల్లి మన ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మేము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఇంటింటి గంటలు కొడదు పేరెంట్స్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు అందరికీ పార్టీ కేటిస్తున్న అందరికీ నా వదిలిపోయి నమస్కారం తెలియజేస్తా అలాగే ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈరోజు ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరూ జగన్ మామ ఇచ్చే ఈ శాస్త్ర దానికి తీసుకోవడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇక వచ్చిన పిల్లలందరికీ నా శుభాశీర్షం చేస్తాను ఒకసారి కనుక మన పెద్దలు చెప్పిన మాట కానీ ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతమైన దేశాలు కానీ ఎక్కడ చూసినా అలాగే మీరు చెందాలంటే ఎక్కడైతే విద్యార్థులు ఉంటారో ఎక్కడైతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి పథకం నడుస్తుంది మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో చూస్తే ఇప్పటి వరకు కేరళ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా లిటరసీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది చదువులు ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పిన వాళ్ళు అందుకే మన కేరళ కేరళకు సంబంధించిన ఎక్కువ మంది దేశవ్యాప్తంగా కాదు విదేశాల్లో కూడా మన ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్ళి లక్షల కోట్లు సంపాదించి ఆ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చే సంపాదన అంటే ఎక్కడైతే చదువుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారో ఆ చదువుకున్న చదువు అనేది వాళ్ళ కుటుంబానికి ఉపయోగపడేవి కాకుండా వాళ్ళు సంపాదించిన సంపాదన అంతా కూడా రాష్ట్రానికి చేరడం మూలంగా రాష్ట్రం కూడా ధనవంతమైన రాష్ట్రంగా మారు ఇవాళ దేశానికి చూస్తే ఎక్కడ ఏ దేశంలో అయితే చదువుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆ దేశం సంపన్న దేశాలుగా ఉండడం వల్ల మనం చూస్తే వాళ్ళ అమెరికా అత్యంత ధనవంతమైన దేశం అంటే అమెరికా అమెరికా గురించి చెప్పుకోండి ఇవాళ మీరందరూ కూడా మీ డ్రీమ్ ఏముంటుంది బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరికి అయితే నేను ఐఏఎస్ అవ్వాలని కోరుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు సిబిల్స్ కావాలని లేదా వాళ్ళని నేను మార్చుకుని అవ్వాలని కోరుకుంటారు కొంతమంది అయితే నేను ఇంజనీర్ అయ్యి అమెరికా వెళ్ళాలని కోరుకుంటారు అంటే అది ఒక డ్రీమ్ అంటే చదువుకునే వాళ్ళు పెరిగే కొద్దీ 
సమాజంలో విపరీతమైన మంచి మార్పు ఇవాళ అటువంటి మార్పు కోసమే నిరంతరం తప్పన పడుతున్న వారి దేశం ముఖ్యమంత్రి ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలకి ట్యాబ్లు వచ్చినాయి అవి ఇంచుమించు పదిహేను వేల రూపాయల ట్యాబ్లు బహుశా మన పిల్లలకి మన జీవితంలో మనం కొనలేమేమో కానీ కొన్ని వేల మందికి కొన్ని కోట్ల మందికి ఈ ట్యాబ్లు ఇవ్వటం వంటి జరుగుతుంది అలాగే విద్యకి పెద్ద ప్రాధాన్యత పెద్ద పేట వేసి ఆయన మనందరికీ కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం చేపట్టి మన పిల్లలందరినీ చదివిస్తూ అన్ని విధాలుగా సహాయపడుతూ అలాగే స్కూల్స్ నాడు నేడు స్కూల్స్లో కూడా మన మండలం అంతా కూడా పెద్ద ప్రతిష్టాత్మకంగా మంచి స్కూల్స్ బాత్రూమ్స్ పెయింటింగ్స్తో సహా కుర్చీలు చైర్స్ బలలు అలాగే మిడ్ డే మీల్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన విద్యకు పెద్ద ప్రాధాన్యత పెద్ద పేట వేసి మన పిల్లలందరినీ కూడా చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నందుకు మన అందరి తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి కార్యక్రమం మన కైలాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సిందిగా నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు మన మంత్రివర్యులు కొట్ల లక్ష్మీనారాయణ గారు ఏ రకంగా కష్టపడుతున్నారు అనేది ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మన పేరెంట్స్ పిల్లలకి చెప్పాలి అక్కడ ఆయన ఆదేశాల మేరకు మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పాలి అలాగే మన కార్యకర్తలందరూ కూడా ఏదో ఆయన మీద మన తాడేపులు కూడా అసూదు చాలా చాలా అసూదు వాళ్ళకి నిద్ర పట్టట్ల ప్రతిపక్షం వారికి నిద్ర పట్టట్ల అలాగే ఈయన పట్టణ ఓట్లేదు ఈయన కూడా ఏం చేయాలనేది ప్రజలకు ఏం చేయాలి మన నియోజకవర్గం కాదు మన రాష్ట్రానికి మన నియోజకవర్గానికి కూడా ఏం చేయాలి మన మంత్రివర్యులు మంచిగా మనం జరిగిందా మీరే ఆలోచించండి అది అది ఇది ఈరోజు అమ్మఒడి కానే ఓడి మూడు కానే మరి పిల్లలకి బుక్స్ కానించి అన్నీ కూడా మరి ఎలా ఫ్రీ ఫుడ్ కానే అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం ఆ వాళ్ళ చెప్పక పోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన ప్రీత ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ప్రారంభిస్తే ఒక సన్నాసి మన తాడేపల్లిగూడెంలో తెలుగుదేశం మా అదే తెలుగుదేశం కన్వీనర్ నిన్న రాజచంద్రపురంలో ఈ ట్యాబ్లో అవడం జరిగింది ఈ ట్యాబ్ ఎంత రేట్ ఉండదో ఈ ట్యాబ్ మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాడు ఆయన మీరే మీరే ఆలోచించండి ఇంత మంచి మంచి కార్యక్రమాలు గత ప్రభుత్వాల్లో జరిగినాయా గత ప్రభుత్వాల్లో ఈ తెలుగుదేశం నాయకులకు కార్యకర్తలకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చినాయి ప్రతి ఊరిలో కూడా మూడు నాలుగు కోర్లు ఇవ్వటం జరిగింది ఎవరికే నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారుడు వ్యాపారుల నుండి బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారి జీ అప్పల్ నాయుడు తెలిపారు సినిమా స్థానిక ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం వినియోగదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు కొడగ రమేష్ బాబు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఇన్స్పెక్టర్ అప్పల్ నాయుడు మాట్లాడుతూ వినియోగదారులను మోసం చేసే సంబంధిత వ్యాపారికి ఏడాది జైలు శిక్ష విధించడం జరుగుతుందని వినియోగదారులను మొదటిసారి మోసం చేసిన వ్యాపారికి అపరాధ రుసుము విధించడం జరుగుతుందని అన్నారు రెండవసారి మోసం చేసినట్లయితే ఆ వ్యాపారికి ఏడాది జైలు శిక్ష తప్పదని అన్నారు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసే సమయంలో తోకాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలని అన్నారు ప్యాకేజీలపై తయారీదారుడు ముద్రించిన ధరకు అదనంగా ధర పెంచుతూ స్టిక్కర్లు అంటించకూడదని అన్నారు విద్యార్థిని విద్యార్థులు వినియోగదారుల చట్టంపై అవగాహన కల్పించుకోవాలని అన్నారు జిల్లా వినియోగదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు కొడాలి రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందని అన్నారు కార్యక్రమంలో వినియోగదారుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి బతుల ప్రసాద్ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కె లక్ష్మీ సరోజ కె శ్రీనివాసరెడ్డి విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మనం ఎప్పుడైనా అడుగుతున్నావా 
మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేశారా బాబు ఎంఆర్పి ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది మీరు థర్టీ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు అసలు అమ్మకూడదు కదా ఎందుకు అమ్ముతున్నారు నేను ఎప్పుడైనా అడిగా అడిగాను కదా సరే అడిగితే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మీకు మళ్ళీ ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చారా ఎవరు వెళ్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ముప్పై రూపాయలు పే చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే కదా ఎందుకంటే మీరు కంప్లైంట్ చేయట్లేదు అసలు ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేయాలో మీకు తెలుసా తెలుసా తెలియదా వాడు ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువ అమ్ముతున్నప్పుడు మనకి కంప్లైంట్ చేయాలని అనిపించిన మనం ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేయాలి అనేది మనకి అవగాహన లేదు అట్లాంటి అవగాహన మీకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సదస్సును కంటే ఆసరా ఓకే ఒక్క ఎంఆర్పీ కాదు కస్టమర్స్ వినియోగదారులు ఎవరు జగన్ అసమర్థ పాలనతో రాష్ట్రం అంధకార వెళ్లిపోయిందని టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళ బాబ్జీ పేర్కొన్నారు తడకల్గూడెం మండలం దండగర్ర లింగారాయుడుగూడెం గ్రామాల్లో ఇదే కర్మ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జగన్ పాలనలో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు రాష్ట్ర పరిస్థితి తదితర అంశాలపై పార్టీ ముద్రించిన కరపత్రాలను ప్రజలకు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ పిల్ల రాంబాబు ఉప సర్పంచ్ రాంబాబు గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు కర్రి వెంకటేశ్వరరావు మండల అధ్యక్షుడు పరిమిరావు కుమార్ సర్పంచ్ పోతుల అన్నవరం నాయకులు వాడపల్లి వెంకట సుబ్బరాజు పరిమిరావు వీరభద్రరావు పాతూరి రాంప్రసాద్ చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు తాడేపల్లిగూడెం పట్టణంలో పన్నెండో వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కోర్టు సత్యం ప్రకటించారు వారిలో తిరుగుతూ ప్రజలతో మాట్లాడి వారి సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు పన్నెండవ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ కోడేశ్రీను చామన సూర్యచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుండి విశేష స్పందన లభించిందని అన్నారు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమం జరుగుతున్న ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు అదేవిధంగా వాలంటరీ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థపై ప్రజలు రోజు రోజుకి విశ్వాసం పెరుగుతుందని అన్నారు కార్యక్రమంలో సీలి వెంకటేశ్వరరావు బోలెం రామలక్ష్మి సంపతరావు కృష్ణారావు బొద్దాని శ్రీనివాస్ బత్తిని గణేష్ పట్టణ వైఎస్ఆర్సీపీ ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు గట్టి మీద అనేక సంవత్సరాల నుంచి పాప వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఇల్లు వేసుకుని కాపురాలు చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి ఈ తాడిపల్లి చెరువులో వచ్చిన మురుగు చేడు చెరువులో పడిపోకుండా ఆ చెరువు మురుగు కలుషితం అయిపోకుండా దానికి అక్కడి నుంచి పైన మన బ్రిటిష్ కలవటి నుంచి వచ్చిన వాటర్ పై నుంచి వచ్చే వాటర్కి వెనకాల ఒక రెండు మీటర్ల డ్రై నోటి సబ్ కట్ కట్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఈ మన ఏదైతే మన ఇప్పుడు ఇందాక రైల్వే ట్రాక్ పక్క నుంచి తీసుకెళ్ళాలనుకున్నా దాన్ని కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను ఎందుకంటే మన వాళ్ళు కొంత కొంతమంది ముందు ఆటోమేట పోయారు అలా వద్దు మీకు నేను పట్టాలు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాను మీకు కూడా మంచిది ఆ మురుగు అంతా చెరువులో పడితే ఆ వాతం మీరు పంపించలేకుండా ఉంటుంది ఇది మనం పడిప డ్రైన్ ద్వారా పంపించేస్తే మీకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పాను అందరూ కూడా అంగీకరించారు ఆ డ్రైన్ కూడా టెండర్ పడమని చెప్పాను ఆ డ్రైన్ కట్టేస్తారు ఇక్కడ కాపురం ఉంటాం వాళ్ళందరికీ కూడా నేను పొజిషన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి వాడికి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే ఇక్కడ లైబ్రరీ అందరూ ఇక్కడ ఏదో మేము ఉపయోగించుకున్నారు దానికి ఏమో పాడైపోయింది కొద్దిగా ఇంకా రిపేర్ చేయవలసి ఉందన్నారు ఎంత వద్దు అన్నాను ఒక ఐదు లక్షలు అయితే మేము పైన కూడా ఇంకొక రూమ్ వేసుకుంటా అన్నారు ఐదు కాదు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు ఇంకా ఎక్కువైనా సరే అది రిపేర్ చేయించి పైన ఇంకొక రూమ్ వేసేయాలి ఆరు ఏడు లక్షలు అయినా సరే ఇస్తానని నిర్ణయం చెప్పడం జరిగింది ఇది ఈ విషయం అందరికీ కూడా మరోసారి తెలియదు వల్ల సక్సెస్ఫుల్గా మనం అది చేయగలుగుతాం అలాగే ఇంకా యువతల కడకట్ల నుంచి తీసుకెళ్లే మెయిన్ అతరాల దగ్గర డ్రైన్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ టన్ దగ్గర అధికారులుగా ఉంటున్నాం మన దగ్గర అంటే మనకి పరిజ్ఞానం ఉంది ఎక్కడే సమస్య ఉందో తెలుసు ఆ సమస్యను ఎలా తీర్చాలన్నది కానీ దానికి కూడా మన దగ్గర ఆలోచన ఉంది దానికి చెయ్యాలన్న చిత్తశుద్ధి ఉంది ఇది చేసుకుంటే వెళ్తానే ఉంటాం ప్రజలకి ఆ సంతృప్తి ఉంది కొట్టి సత్యనారాయణ గారి దృష్టిలో సమస్య వెళ్తే ఆ సమస్యను నెరవేర్చడానికి కృషి చేస్తారు ఏదో కలబడి మాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం అన్నది 
నా మీద ఉన్న నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది అది ఇలాగే నిలబెట్టుకుంటూనే ముందుకెళ్తున్నాం ఏది ఏమైనా సరే ప్రజలు అటువంటి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ ఎక్కడన్నా చెప్తూ మాకు లైట్ వెళ్ళలేదు ఒక లైట్ వేయించున్నాను లేకపోతే మాకు సిమెంట్ రోడ్ లేదు సిమెంట్ రోడ్ వేయించున్నాను ఇటువంటి కోరికలు తప్ప ప్రభుత్వ పరంగా ప్రభుత్వ సిస్టంలో మీరు వాలంటీర్లు వేశారు పని చేయట్లేదని ఎవరు ఒక్కరు చెప్పలేదు నాకు సచివాలయంలో సిబ్బంది ఉన్నారు ఎక్కడ మాకు మమ్మల్ని మేము అడిగితే లెక్క చేయకుండా ఉండలేదు ఉండలేదు అక్కడ మాకు సమాధానం చెప్పలేదని ఎవరు చెప్పట్లేదు ఒకవేళ అక్కడ నిజంగా అలాగే ఒకళ్ళు ఇద్దరు మీద చెప్పినా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒకసారి వార్నింగ్ ఇచ్చమ్మా ఇలా ఉండకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు కావాలని మిమ్మల్ని మీ అర్హత విద్యార్థుల నుంచి మీ మీ టాలెంట్ మీద మీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు అది నువ్వు నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని చెప్పి ఆయన తప్ప ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన ఏదో సిస్టంలో ఎక్కడ పొరపాటు జరగకుండా వెళ్తుంది ఇంత గొప్పగా ఈ పరిపాలన సాగుతూ ఉంటే అంటే మీరు చూడలేకపోతున్నారా ఇంత ఈ పరిపాలన ఈ ప్రభుత్వం ఇంత గొప్పగా ఉంటే మరి మాకు అవకాశం ఎప్పుడు అవుతుంది ఇంకా ఎలాగ రాజకీయాల నుంచి మేము దూరం అయిపోవాలన్నా ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన మీలో కనపడుతుంది తప్ప ఇవాళ వ్యతిరేక ఓటు చేయడం అన్నటువంటి వ్యతిరేక ఓటు అంటే ఏంటి అంటే మీరు అనుకున్నది ఏంటంటే గతంలో తెలుగుదేశం వేసిన వాడు గతంలో జనసేన కేసిన వాళ్ళు ఇవాళ మన తోటి ఉంటారో ఉండరో వాళ్ళని జారిపోకుండా వాళ్ళే సట్టు పెడదాం చేప జారిపోకుండా ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళు ఆలోచన అనుకుంటున్నాను నేను అంతేగాని ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఏ రకంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా గతంలో తెలుగుదేశానికి ఓటు వేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాంట్లో సకానికి సగం కూడా తెలుగుదేశానికి వేయరు గతంలో జనసేనకి వేసిన వాళ్ళు సకానికి సగం జనసేనకి వేయరు వాళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేసి పెద్ద మెజార్టీ తీసుకొస్తారు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అట్ట వేసే ఈ టెంట్ వేసి అట్ట వేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోకుండా అట్ట వేసేదానికి ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు నేను రద్దు కొడుతున్నాడు ఏ మేము అందరూ కూడా అవసరమైతే యుద్ధాలు చేయాలరా పట్టణంలో ఏలూరు రోడ్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఐలాండ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ప్యాకర్స్ బట్టల షాప్ ను తాడపల్లి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ గోల్సుశ్రీనివాస్కర్ షాపులో ఉన్న వస్త్రాలను తిలకించి వ్యాపార అభివృద్ధి జరగాలని ఆశీర్వదించారు ఆయన వెంట వర్తనపల్లి కాసి అడవాల నారాయణమూర్తి తదితర నాయకులు ఉన్నారు పాతూరు పన్నెండవ వార్డు మున్సిపల్ మాజీ కౌన్సిలర్ శ్రీరాములు విజయలక్ష్మితో పాటు ఆయన భర్త శ్రీరాములు నాగేశ్వరరావుతో యాభై మంది వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో చేరారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాతూరులో పర్యటిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ సమక్షంలో వీరు పార్టీలో చేరారు పాతూరులో గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవాళ 
जगनमोहन रेडी गरीपाल द्वारा कुटाल संपूर्ण न्याय जो इंटर पालन मे गतू चूड़े अच्छी इला दर याब मंदिर सोदर सोदरी मंदिर इवा वैस पार्टी उत्साह जॉन अंटी तिगत नेमो जगनमोहन रेडी गार आदेश एमएलएल मन मूड संवर परपाल एला चूँ चूसी अंदर के पद पधका अंतना लेदो तेसार मैं कल वाल सतृप्ति वाल सतृप्ति चंदर एलमेंट इवा मन इंटी मौन वाले एंत सतोष पड़पारे एवरकना यदा पधक आगे मन मन राव द्वारा आ पधक वे एर्पटेला दी तो वाल सतोष निजा एंत सतोष पड़पारो ये प्रभुत्म ये रोजना इलाक इंटी मरी न्याय से सदर्भ में इपू चूड़े वरकू प्रभुत् अलगे एमएलए उड़ा उप मुख्यमंत्री पदवी माइंटी जगे न्याय जरपवल यानी चाहिए चाल सतोष का उत्साह इवा याब मंदी मैं तेल देश पार्टी नीचे मैं वैएस कांग्रेस पार्टी ताड़ीगूम रईलवे स्टेशन रेडो रईलवे प्लाटा कलपे बंति ध्वंसम कावड़ों इन इवेटी जनवरी रेडो तेदी वरुक मरामत रईलवे अधिकार यह समय में प्रयाणीक वंन लेक पटा दाटी वेला पैस्थि वंन की असंधान लिफ्ट सर्वीस पनी चेयक होती दी तो मेटल धरना वेसा वंन के शिथिलावस्थ की चेरी चाला काला वाई ना रेंडो के चाला कल प्रत्याम्नाय रेडो वंत निर्माण प्रतिपादन के परम प्रस्तम राकोक निदल जी रैलवे शाख राष्ट्रा की वंदे भारत रैल मंजूर चेसी आ रैल ट्रयल रन निर्वहिस्ट ताड़पेल रैलवे स्टेशन चेरको आरके कम्यूनिकेशन सिटी न्यूज कैमरा को चिंकी है सहको
Tommy. சரிக்கிறேன். CM Jagan Vijayarangani, Adhya Dika Pradhanath Nichi, Pelola Bangaro Bhavishatthiku Bhattla Vedi Njeru Thundi, Deputy CM Kottu Sathya Narayana. Nikya Osar Vastul Kondukol Jese Vinyogu Dharadu, Vyaparol Nundi, Billu Thappan Sarga Thishko Avalai, Legal Metrology Adhikari Ji Appal Naidu. 
జగన్ అసమర్థ పాలనతో రాష్ట్రం అన్నకరంలోకి వెళ్లిపోయింది టీడీపీ నియోజకవర్గం ఛార్జ్ బలవలబాద్ పన్నెండో వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ